നമുക്ക് നോക്കാം ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇംപൾസസ് അതായത് ആവേഗത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവും അതിൻ്റെ സംപ്രേക്ഷണവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ നർവസ് സിസ്റ്റം മാനേജസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ത്രൂ ഇംപൾസസ് ആവേഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇംപൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോണിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇംപൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൊരു ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറോൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസ് അകത്തുള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ അയോൺസ് ചില അയോണുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള ഔട്ടർ സർഫസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നതും ഇന്നർ സർഫസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെർട്ടേൺ അയോൺസ് ചില അയോണുകളുടെ വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇംപൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഒരു ഉദ്ദീപനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് അയോണിൻ്റെ വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹെൻസ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കം അങ്ങനപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ഇന്നർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡും ഔട്ടർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ഔട്ടർ സർഫസ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അകത്തുള്ള ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുകയും വെളിയിലുള്ള ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ദിസ് മൊമെൻറ്ററി ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്സ് ആൻഡ് സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കുവർ ദർ ടു അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ പാർട്ടിലും ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല ന്യൂറോണുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ന്യൂറോണുകൾ അടുപ്പിച്ച് 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 മാല പോലെയാണ് ന്യൂറോണുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ന്യൂറോണിൽ അതിനകത്ത് നട സ്റ്റിമുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചാർജസിലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ന്യൂറോണിനെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ചാർജസിനും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നു ആസ് ദിസ് പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ തുടരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇംപൾസസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആ ഇംപൾസ് ആ ആവേഗത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഉണ്ടാകുന്നു നെർവ് ഇംപൾസസ് ആർ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ന്യൂറോൺസ് അങ്ങനെ നെർവ് ഇംപൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞരവ് ഞരമ്പുകളുടെ ആവേഗം അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മെസ്സേജുകളായിട്ട് മാറി അത് ന്യൂറോൺ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇംപൾസ് ഒരു നർവിനകത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇംപൾസിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സിനാപ്സ് എന്താണ് സിനാപ്സ് ഇംപൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റോ സെൽ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് അതായത് ആവേഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിശോധിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ ദ ബ്രെയിൻ അനലൈസസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗീസ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് അപ്പം ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒരു സ്റ്റിമുലൈ സംഭവിച്ചെന്ന് ബ്രെയിൻ അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലൂടെ അതൊരു റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് ദിസ് പോസിബിൾ ദ ഇംപൾസസ് ഫോംഡ് ഇൻ എ ന്യൂറോൺ ആർ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അതർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് സെൽസ് അതായത് ഈ ഇംപൾസുകൾ ഉണ്ടായി അതായത് ന്യൂറോൺസിന് ഇംപൾസ് ഉണ്ടായി ഈ ഇമ്പൾസ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെല്ലിലേക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വഴി ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സിനാപ്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പടം കാണുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ കാണുന്നത് ഒരു സിനാപ്സിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കാണുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ക്ലാൻഡുലർ സെൽ അപ്പം എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ളൊരു ജംഗ്ഷൻ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽ അതായത് മാംസഗ്രന്ഥി കോശം തമ്മിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ആക്സോൺ റീച്ച് ദ സിനാപ്റ്റിക് നോ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ആക്സോണിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിനാപ്റ്റി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സഡൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ സെക്രേറ്റഡ് ഫ്രം ദയർ ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ആക്സോൺ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അത് എങ് എന്തിലേക്കാണ് പിന്നെ അത് മാറുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ദിസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാസപദാർത്ഥത്തിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റ്റ്റ് ഓർ സെൽ ആൻഡ് എ ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഡെൻറ്റ്റ്റിനെ അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കും എന്നിട്ടോ ഓ എന്നിട്ടോ ഒരു ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെൻറ്റ്റ്റിന് ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇനി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസെറ്റലോ കോലിംഗ് ആൻഡ് ഡോപ്പമിൻ ഇതാണ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അസെറ്റിൽ കോലിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമിൻ സിനാപ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഇമ്പൾസിൻ്റെ സ്പീഡിനെയും അതിൻ്റെ വേഗതയെയും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴി അതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചുമതലയാണ് സിനാപ്സിനുള്ളത് ഇതാണ് സിനാപ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അതായത് പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നാടി കോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സെൻസറി ന്
എന്താണ് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മോട്ടോ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺസ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോഡിയുടെ മറ്റുള്ള പാർട്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് വഹിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം നേഴ്സ് എന്താണ് ഞരമ്പുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളാണ് കൊടാനുകൂടി ഞരമ്പുകളാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് പഠിക്കാം നവ് ഞരമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദു ത്രീ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നേർവുകളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൻസറി നേർവ് മോട്ടോർ നേർവ് ആൻഡ് മിക്സഡ് നേർവ് അതായത് സെൻസറി നേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവേദ നാടികൾ മോട്ടോർ നേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേരക നാടികൾ ഇനി മിക്സഡ് നേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംമിശ്ര നാടികൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് കാണാം സെൻസറി നേർവിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംഡ് ഓഫ് സെൻസറി നേർവ് ഫൈബർ അതായത് ഈ സെൻസറി നേർവിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൻസറി നേർവ് ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി മോട്ടോർ നേർവ് അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് മോട്ടോർ നേർവ് ഫൈബർ മോട്ടോർ നേർവ് ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ നേർവിനെ ഉപയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മിക്സഡ് നേർവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും മിക്സഡ് നേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻസറി നേർവിൻ്റെയും മോട്ടോർ നേർവിൻ്റെയും ഒരു മിക്സഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ ഫോർമേഷൻ ഫോംഡ് ഓഫ് സെൻസറി നേർവ് ഫൈബർ ആൻഡ് മോട്ടോർ നേർവ് ഫൈബർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെൻസറി നേർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇംപൾസിനെ അതായത് ആവേഗത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി നേർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോട്ടോർ നേർവ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ക്യാരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് എന്താണ് ഇമ്പൾസിനെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബോഡിയുടെ മറ്റുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇമ്പൾസിനെ എത്തിക്കുന്നു അതാണ് മോട്ടോർ നേർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മിക്സഡ് നേർവ് അപ്പോൾ ഇനി മിക്സഡ് നേർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മനസ്സിലായോ അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തിക്കുന്ന ചുമതലയാണ് എന്തിനുള്ളത് മിക്സഡ് നേർവിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത് സെൻസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പ കണ്ടു ന്യൂറോൺസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ഒരു സെൽ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ ആവേഗം ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ എങ്ങനെ അത് പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നേർവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നേർവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ന്യൂറോൺസ് ആക്സോൺസ് ദെൻ ഇമ്പൾസസ് ദെൻ അതിൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് നേർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പം നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്തെന്നാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ